bom dia, com bom leite. Imagine você andar com o carro atrasado e de repente der de cara com uma blitz. Ruim, né? Pior ainda é ver o seu automóvel ser apreendido e levado para um depósito. Além de ter que pagar os impostos atrasados, o motorista ainda tem que pagar uma diária no depósito para retirar o veículo. E quando tem um evento grande na cidade, o número de carros no trânsito aumenta e as blitz não perdoam ninguém. Se a blitz for em rodovia federal, o motorista será autuado pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, ela faz a remoção do veículo caso ele não esteja devidamente licenciado. Já na zona urbana, a abordagem pode ser feita pela destra, no caso de Caruaru. E aí a diária no pátio, que já está com cerca de 250 veículos, é de 50 reais. O principal motivo das apreensões está sendo é, o IPVA, questão do atraso do veículo. A regra é a mesma para as apreensões de veículos feita pelo quarto Ciretran. O coordenador argumenta que o valor do tributo é necessário para o Estado e o município. Por isso que a penalidade é dura para quem não paga. O principal motivo é essa ausência no pagamento, obviamente, ou do PVA, ou do licenciamento, ou do seguro de PVAT, ou até também da taxa de bombeiro. O artigo 230, ele diz que com o quê? Para qualquer, infra... é, qualquer pena, obviamente, tem a sanção. E a sanção é a infração gravíssima, obviamente a multa no valor de R$ 293 reais, e também a remoção do veículo. De acordo com este advogado especialista em direito civil, o artigo do Código Brasileiro de Trânsito, usado para embasar as apreensões, diz que o automóvel poderá ser retido se não estiver devidamente registrado e licenciado. Ou seja, se apresentar as duas irregularidades e não apenas uma. Existe uma má interpretação do artigo 230 do Código Tributário Brasileiro, quando ele diz que o veículo tem que estar registrado e devidamente licenciado. O I dá uma ideia de soma. Então, se existe uma soma, deveria ser cobrado os dois requisitos, registrado e licenciado. Porém, eles não adotam essa prática. Eles apreendem o veículo de forma coercitiva, né? com o intuito de, de arrecadar esse tributo, forçar a arrecadação desse tributo. Mas, na verdade, para que eles tivessem esse direito, a interpretação desse artigo deveria ser é, registrado, o veículo registrado e ou é, licenciado. Uma outra questão que, segundo o advogado, torna a apreensão ilegal é que a medida é, na prática, uma forma de confiscar um bem de um cidadão por débito de tributos. O que, segundo o advogado, não tem acolhimento nos tribunais superiores. As autoridades, né, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, eles não podem apreender os veículos com a finalidade de confisco, ou seja, de arrecadar, de forçar a arrecadação desse tributo. Por quê? Porque nesse, nesse diapasão existe uma violação constitucional, existe uma má interpretação do artigo 230 do CTB e já existem é, súmulas, né, que é a súmula 70, súmula 547, no sentido de estabelecer que não pode haver esse tipo de apreensão por questões de, de confisco, né, para forçar a arrecadação do tributo e vários estados já estão adotando essa prática de evitar que existam as blitz, que hajam as blitz para apreensão de veículos. Nessa, nessa questão, esse não seria o meio correto para coibir esse, essa violação. Quem se sentir lesado porque teve um veículo apreendido, pode procurar a justiça e requerer uma indenização por danos morais. Se o automóvel for usado para trabalho, ainda pode ser requisitada uma indenização por danos materiais.